பழக வளமுடன் இன்னைக்கு நம்ம மண்சட்டியில் சாம்பார் வைக்க போகிறோம் மண்சட்டியில் எது செஞ்சாலும் மணக்கும் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரா கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சிருக்கோம் அதை நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு கை சின்ன வெங்காயம் கருவாப்பில் இது நல்லா வதங்கிருக்கோம் நம்ம வந்து பருப்பு ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் பருப்பில் வந்து தேவையான அளவுக்கு துவரம் பருப்பு அதாவது நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு மூணு தக்காளி ஜீரா பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு பருப்பை வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம முருங்கைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் வந்து உங்களோட விஷ் உங்களுக்கு எந்த காயை வாட்டப்படுதோ அந்த காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்னதான் இருந்தாலும் முருங்கைக்காய் சாம்பாருக்கு ஒரு தனி மனம் இருக்குது இது டிஃபன் சாம்பார் சாப்பாட்டுக்கு எதுக்குனாலுமே முருங்கைக்காய் சாம்பார் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இது கொஞ்சம் வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல் உப்பு தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறது எப்பயும் நல்லது கல் உப்பு யூஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க அளவு தெரியலன்னா கூட தோராயமாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் தூள் உப்பு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹோம் மேடு மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடி காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் போடுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் செய்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து முருங்கைக்காய் வேக வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி பருப்பு வேக வைக்கிறதுல ஆட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ மஞ்சத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணலை இதுக்கு இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் ஊற்றிடலாம் நான் இப்போதைக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் பருப்பு வெந்த ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அதில் நூறு கிராம் பருப்பு சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து துவரம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிராம் போட்டுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து சிறு பருப்பு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாம்பார் நல்லா ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரி நல்லா கெட்டிமனாக வரும் பூண்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு பல்லு போட்டிருக்கேன் தக்காளி மிளகு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம மிளகு போடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம நல்லா மத்து போட்டு மசிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பருப்பு கடையிற சட்டி இருந்தால் அதில் போட்டு கடைஞ்சிக்கோங்க இல்லையா இப்படியே ஒரு மத்து போட்டு மசிச்சுக்கோங்க ஏன்னா பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அதை நல்லா மசிஞ்சிடும் நம்ம மசிச்சுட்டு இப்போ வெந்த காயில் இதை எடுத்து கொட்டிடலாம் நல்லா கா சாம்பார் கொ காய் கொதிச்சுட்டு நல்லா காய் வெந்துருச்சு காய் வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு தெரியுதுங்களா நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன தான் சொல்லுங்களா எந்த மாதிரியான பாத்திரத்தில் பண்ணாலும் மண்சட்டியில் பண்ணுறதோட வாசமே தனி இதை நீங்கள் செஞ்சு மார்னிங் செஞ்சுட்டு மதியம் சாப்பிட்ற டைமில் ஊற்றி பாருங்க நம்ம நெய் சேர்க்காமையே இந்த மண்ணு மண்சட்டிக்குன்னு உரிய மனம் அந்த சாம்பாரில் நெய் மாதிரி வரும் அவ்வளோ ஒரு மனமாக இருக்கும் சாம்பார் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் சட்டியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாண்டி உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நான் ஸ்டிக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது சீப்பு பெஸ்ட்டு அண்ட் ஹெல்தி தயவு செஞ்சு எவ்வளோ முடியுமோ மண்சட்டியில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா வந்து இட்லி பானை கூட மண்சட்டியில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் எல்லோரும் ஃபாஸ்ட்டு உலகத்தில் வந்து யாருக்கும் மண்சட்டியை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கிறதுல அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி சாம்பார் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மட்டுமாவது யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் பருப்பு ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இப்போ வந்து சாம்பார் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது கொஞ்சம் அந்த க இது குக்கரையே கொஞ்சம் கழுவிட்டு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நான் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நல்லா பப் கொதி நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி இது வந்து இட்லி தோசை 
சாதம் எல்லாத்துக்கும் செம்ம காம்பினேஷன் சாதத்துக்கெல்லாம் தொட்டுக்க கூட எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு அப்பளம் பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே அவ்வளோ தேவாமிரதமாக இருக்கும் அதுவும் சட்டியில் பண்ண சாம்பாரோட மனம் சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ வாசமாக இருக்கும் நாலு வீடு மணக்கும் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா நாலு தெரு மணக்கோன்னுட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் சட்டியில் செஞ்சிங்கன்னா நாலு தெரு உங்களுக்கு மணக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுக்கு உடம்புக்குமே ரொம்ப நல்லது நம்ம இப்போ இந்த நான்ஸ்டிக்கில் கம்பி போட்டு தேய்ச்சி இல்லை கரண்டியில் தேய்ச்சி அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் கேன்சர்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மண் செட்டிக்கு அந்த மாதிரி எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது எந்த விதமான நோயும் வராது ஸோ நம்ம மண் செட்டியில் செஞ்சு சாப்பிட்டா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தாங்களோ நம்மளும் அந்த மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியாக ரொம்ப வருஷம் வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க மண் செட்டியை செஞ்சு சமைச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி நீங்களும் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பா